আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা সকলেই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি রিদওয়ান কলরামপুর মালয়েশিয়া থেকে বলছিলাম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মাঝে আসছি সেই বিষয়টি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের অনেকেরই একটি রোগ খুব সংক্রামক রোগ এইডসের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে সেই এইডস রোগের নিয়েই আজকে আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে ইমিগ্রেশনের যে কোনো সংবাদ আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি ওকে গত সপ্তাহে আমি ফমিমার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বেশ কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি আমার পরিচিত একটি লোক আমার পাশের এক কোম্পানিতে সে বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ মালয়ের সাথে থাকে এর পূর্বে তার কোনো দিন এই রোগের মানে কিঞ্চিত পরিমাণ আশ্বাসও সে পায়নি অথচ গত গত সপ্তাহে তার ভিসা রিনিউ করার সময় ধরা পড়ে সে আপনার মরণ ব্যাধি এইডসে আক্রান্ত এরপরে ফমিমাতে তার রেজাল্টটা আনসুইটেবল আসে এবং কি তার ভিসা আর লাগানো সম্ভব বলে মনে হয় হচ্ছে না আর তার ভিসা লাগিয়েই বাকি করবে সে তো মালয়েশিয়াতে তো থাকা দূরের কথা সে তো দুনিয়াতেই থাকতে পারবে না দুনিয়ার মায়া তাকে ত্যাগ করে মানে খুব অচিরেই চলে চলে যেতে হবে সেজন্য প্রবাসী মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের জন্য কিছু টিপস আজকে শেয়ার করব যে টিপসগুলো ফলো করলে আপনাদেরও এই সমস্ত ঘাতক ব্যাধি মরণ ব্যাধি থেকে আপনারাও রেহাই পেতে পারেন সাধারণত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ডাক্তারের ইনফরমেশন অনুযায়ী এইডস রোগ হওয়ার কিছু কিছু কারণ আছে এই বেসিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি যদি কোনো পুরুষ অথবা মহিলা লোক তাদের নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীদের সাথে অন্য অবৈধ কারোর মেলামেশার সম্পর্ক থাকে এবং কি সেই মহিলার যদি এইডস থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদেরও সেই এইডস রোগের প্রবণতাটা আপনাদের ভিতরে ঢুকে পড়বে অথবা এইডস রোগের আক্রান্ত এমন কোন ব্যক্তির ইনজেকশন যদি আমার গায়ে রক্ত নেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে ড্রাগ ঢোকানোর জন্য ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমার এরকম এইডস হয় অথবা যদি কোনো পিতামাতার এইডস থেকে থাকে তাহলে তার সন্তানদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনাটা হানড্রেড পার্সেন্ট তবে এই সমস্ত কিছু এই কারণগুলো বেসিক কারণ তবে এই কারণগুলো ছাড়াও এইডস হওয়ার অন্য অন্য কিছু কারণগুলো আছে যে কারণগুলো আপনাদেরকে আজকে শেয়ার করব ওকে মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন এখানে তাদের প্রত্যেকেই জানেন যে ভিসা রিনিউয়ালের সময় শুধুমাত্র আমরা মেডিকেল করে থাকি আর তখনই আমাদের এই মানে সকলেই চাই যেন আমাদের মেডিকেলটা সুইটেবল হয় কিন্তু আপনাদের যদি এইচ আই ভি এইডস অথবা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু মালয়েশিয়াতে থাকার তো কোনো সুযোগ নেই এবং কি দুনিয়াতে থাকারও সুযোগ তার দিন দিন কমে আসবে এই দুইটা রোগ খুবই খারাপ একটা মারাত্মক রোগ এইচ আই ভি এইডস এবং আপনার হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস জন্ডিস যেটা হয় ওকে মালয়েশিয়ান প্রবাসী যারা আছেন বাংলাদেশি বাইরা এবং কি ইন্ডিয়ান এবং অন্য অন্য মালয়েশিয়ান প্রবাসী যারা আছেন তাদের এই রোগটা হওয়ার কতগুলো কারণ আছে সে কারণগুলো আজ থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওকে অবৈধ সম্পর্কের কারণেই সাধারণত হয় এবং অবৈধ এইরকম নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা সাধারণত ইন্দোনেশিয়ান মেয়েদের সাথে হয়ে থাকে বাংলাদেশে অনেক বড় ভাইরা আছেন দেখা গেছে শয়তানের প্রবঞ্চনায় এবং কি নিজেদের মনের খোরাক জোগানোর জন্য অনেক সময় তারা একাধিক ইন্দোনেশিয়ান মেয়েদের সাথে মানে মেলামেশা করে সাধারণত এই কারণে কিন্তু ওই সমস্ত মেয়েদের যদি এইডস থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এইডস হওয়াটা খুব স্বাভাবিক সেই জন্য এটি আমরা মুসলমান হিসেবে যে যেহেতু এটা একেবারে হারাম মানে অবাধে অবাধ সম্পর্ক এবং কি অবৈধ সম্পর্ক রাখা হয় মুসলমান হিসেবে তো এমনি খারাপ এবং আপনি যদি মুসলমান দরকার নয় আপনি যদি নিরাপদে সুস্থ শরীরে জীবনযাপন করতে চান দুনিয়াতে তাহলে কিন্তু এই সম্পর্কটা এরকম মানে অবৈধ সম্পর্ক রাখা উচিত না ওকে সেকেন্ড যেটা আছে আপনারা জানেন গত সপ্তাহে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন কলালামপুরের বেশ কয়েকটি মাসাজ সেন্টারে অভিযান চালায় এবং অভিযান থেকে বেশ কিছু ফিলিপিন এবং আপনার লাউস প্রবাসী 
ফিলিপিন মেয়ে এবং লাউসের অনেকগুলা মেয়েকে পায় যারা নিয়মিত এই বিভিন্ন মাসাজ এবং স্পা সেন্টারে কাজ করে আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাই আছে এরকম মাসাজ সেন্টারে যায় এবং স্পা সেন্টারে যায় তাদের শরীর মাসাজ করানোর জন্য বা অন্য কোনো কারণের জন্য কিন্তু অধিকাংশ লাউস কম্বোডিয়া এবং ফিলিপিন ওই সমস্ত মেয়েদের অনেকেই এরকম এইডস রোগের রোগী এবং তাদের সাথে ওইরকম মাসাজ তাদের হাতের মাসাজ নিলে এবং তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখলে কিন্তু আপনার এই রোগটা আপনার মধ্যে ছড়াতে পারে ওকে সেজন্য বাংলাদেশের যে সমস্ত ভাইরা মাসাজ সেন্টারে যান খুবই সাবধান যদি পারেন এ থেকে বিরত থাকাটাই ভালো অধিকাংশ মালয়েশিয়ান অধিকাংশ মাসাজ সেন্টারে যেহেতু ওরকম লাউস কম্পোডি এবং ফিলিপিনের মেয়েরা কাজ করে এবং ওই সমস্ত মেয়েদের মানে অনেকেরই এই মারাত্মক ব্যাধি এইডস আছে সে জন্য তাদের হাতের মাসাজ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং যত সম্ভব না গেলেই ভালো ওকে এবং যেটা হয় অনেকে আছে এইডস আক্রান্ত রোগী থেকে বিড়ি সিগারেট খান অনেকে আছে মানে নিজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একজন একটা বিড়ি খাইতে তার কাছ থেকে অর্ধেকটা নিয়ে খান একটা সিগারেট খাইতে তার কাছ থেকে অর্ধেকটা নিয়ে খান তার ঠোঁটে কিন্তু একটা লালা থাকে তার ঠোঁটে লালা থেকে যদি আপনি নেন তাহলে কিন্তু আপনার মধ্যেও এইডস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওকে আবার এমন হতে পারে যে আপনারা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন একই এলাকায় কাজ করেন একই রুমে থাকেন ওই রুমের মধ্যে যদি কারো এইডস থাকে ওই এইডস রুগীরকে একটা মশায় কামড় দিল ঠিক ওই মশাটা যদি আপনার কেউ আবার কামড় দেয় তাহলে কিন্তু আপনার এইডস হওয়ার সম্ভাবনা হানড্রেড পার্সেন্ট সেজন্য আপনাদের আশেপাশের যদি কেউ এইডস রোগী থাকে বা এইডস আক্রান্ত থাকে আপনার যত সম্ভব এর থেকে বিরত থাকা মানে এর থেকে একটু আলাদা পরিবেশে থাকার চেষ্টা করবেন আর বাংলাদেশি প্রবাসী যারা আছেন মালয়েশিয়াতে তাদের যদি এরকম কোনো এইডস অথবা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস এর রোগ আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের জন্য দেশে ফিরে যাওয়াটাই ভালো দেশে ফিরে আপনারা যে কয়েকদিন বাসে থাকেন আপনারা দেশে থাকেন ওকে সেজন্য আরও কিছু কিছু কারণ আছে যে কারণগুলোতে আপনাদের এইডস হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই বেশি ওকে আজকে এই পর্যন্তই আসলে আমরা মালয়েশিয়াতে আসছি ফ্যামিলিকে একটু শান্তি দেওয়ার জন্য নিজেও একটু শান্তিতে থাকার জন্য কিন্তু এই শান্তিটা যদি আমার একটা মরণবেদি রোগের কারণে অশান্তির কারণ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু নিজের জীবন ধ্বংস নিজের পরিবারের অশান্তি নিজের পুরো আপনার জীবনটাই মানে কি বলবো একেবারে নিজের জীবনটাই বরবাদ সেজন্য একটু সতর্কতা থাকলেই কিন্তু এই সময় মরণবেদি এইডস থেকে বিরত থাকা যায় সেজন্য আশা করি আপনাদের এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের অবশ্যই উপকারে আসবে এবং কি আপনাদের যদি মনে করেন যে এই ইনফরমেশনগুলো প্রত্যেক মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশে জানা দরকার তাহলে আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে জানার সুযোগ করে দিন এবং আবার বলে রাখি আমরা এই চ্যানেল থেকে নিয়মিত ইমিগ্রেশনের সুন্দর সুন্দর এবং আপডেট খবর প্রচার করে থাকি ইমিগ্রেশনের রিহায়ারিংয়ের ইমিগ্রেশনের অপারেসিস সংবাদগুলো আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দিয়ে থাকি সেজন্য আপনারা যদি আমার চ্যানেল প্রথম হন আবার বলে রাখি আমার চ্যানেলটিকে লাল বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে ইমিগ্রেশন সহকারে অন্যান্য মালয়েশিয়ান রিলেটেড যে কোনো সংবাদ আমরা আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে সকলের আগে আপনার মোবাইলে পেয়ে যান তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ দেখা হবে হয়তো আগামী কোনো ভিডিওতে আবার নতুন একটি পরামর্শ অথবা নতুন একটি খবর নেই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সকলের এই সুস্থ জীবনের শুভকামনা করে আজকে বিদেন দিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ